హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చిన వాట్ హ్యాపెన్ టు మండే అనే మూవీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చూడబోతున్నాం ఈ సినిమాకి ఐఎండిబి రేటింగ్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ త్రీ భూమిలో ఉన్న జనాభా పది బిలియన్ వరల్డ్ పాపులేషన్ చాలా ఇంక్రీస్ అవుతుంది ఎంతంటే నాలుగు రోజుల్లో పది లక్షల పిల్లలు పుడతారు దానివల్ల ప్రజలకి సరిపోయే ఫుడ్ని పండించలేకపోతారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ వన్ చైల్డ్ పాలసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఒక ఫ్యామిలీ ఒక బిడ్డను మాత్రమే పెంచాలి ఒకవేళ ఇద్దరు పిల్లలకు పుడితే అందులో ఒకరిని గవర్నమెంట్ తీసుకుని వాళ్ళని క్రయోస్లీప్లో పెట్టేస్తారు ఎప్పుడు భూమిలో ఉన్న జనాభా తక్కువయ్యి అందరికీ సరిపోయే ఫుడ్ ఉంటుందో అప్పుడే ఈ క్రయోస్లీప్లో ఉన్న పిల్లల్ని లేపి వాళ్ళకి నార్మల్ లైఫ్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లల్ని గవర్నమెంట్కి ఇవ్వలేదంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పిల్లల్ని బలవంతంగా లాక్కుని క్రయోస్లీప్లో పెడతారు ఇప్పుడు మన అందరికీ ఆధార్ కార్డు ఉన్నట్టు ఫ్యూచర్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక బ్రేస్లెట్ ఇస్తారు ఆ బ్రేస్లెట్ ఎప్పుడు వాళ్ళ చేతిలోనే ఉండాలి దాన్ని స్కాన్ చేస్తే చాలు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది ఈ వన్ చైల్డ్ పాలసీకి లీడర్గా కేమన్ అనే ఆవిడ్ని గవర్నమెంట్ నియమించారు ఆమె ఇంకా ఎన్నో కొత్త రూల్స్ని అమలు పరిచింది ఒకరు ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి వెళ్ళాలంటే దానికి కూడా సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కరెక్ట్గా ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళని వదులుతారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో క్యారెన్ సెట్మెన్ అనే ఆవిడికి ఒకే ప్రసవంలో ఏడుగురు ఆడపిల్లలు పుడతారు ఆ పిల్లలు పుట్టిన కొంచెసేపులోనే క్యారెన్ సెట్మెన్ చనిపోయింది కనుక ఇప్పుడు ఆ పిల్లల్ని పెంచాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ తాతయ్య టెరెన్ సెట్మెంట్పై పడిపోయింది గవర్నమెంట్ వేసిన వన్ చైల్డ్ పాలసీ ప్రకారం చూస్తే టెరెన్ ఒక బిడ్డను మాత్రం ఉంచుకుని మిగతా ఆరుగురిని చైల్డ్ అలోకేషన్ బ్యూరోకి అప్పజెప్పాలి కానీ టెరెన్ అతని ఏడుగురు మనవరాలని పెంచాలనుకుంటాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ దగ్గర అతని కూతురికి ఒక్క అమ్మాయి మాత్రమే పుట్టిందని అబద్ధపు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు ఆ బిడ్డకు క్యారెన్ అని తన అమ్మ పేరే పెడుతున్నా అని చెప్తాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి క్యారెన్ సెట్మెన్ అని పేరు మీద ఒకే ఒక బ్రేస్లెట్ మాత్రం ఇస్తారు టెరెన్ ఆ బ్రేస్లెట్ని హ్యాక్ చేసి అలాంటివే ఏడు బ్రేస్లెట్ చేసి వాటిని అతని ఏడుగురు మనవరాలకి ఇస్తాడు ఆ ఏడుగురికి వారంలో ఉండే ఏడు రోజుల పేర్లని పెడతాడు మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఇవే వాళ్ళ పేర్లు ఆయన గవర్నమెంట్ దృష్టిలో మాత్రం వీళ్ళంతా ఒక్కరే ఆ అమ్మాయి పేరే క్యారెన్ సెట్మెన్ అదే సమయంలో చైల్డ్ అలోకేషన్ బ్యూరో వాళ్ళు వీళ్ళ సీక్రెట్ని కనిపెట్టకుండా ఉండడం కోసం టెరెన్ ఆ ఏడుగురికి కొన్ని రూల్స్ వేస్తాడు ఆ రూల్స్ అన్నిటినీ ఆ పిల్లలంతా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలని చెప్తాడు ఇంట్లో మీరంతా ఎలా అయినా ఉండండి కానీ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మీరంతా చూడడానికి ఒకేలా ఉండాలి అలాగే మీరంతా ఒకే రోజు బయటికి వెళ్ళకూడదు సండే రోజు సండే మాత్రమే బయటికి వెళ్ళాలి మండే అయితే మండే మాత్రమే వెళ్ళాలి ఇలా వారంలో ఒకరోజు వాళ్ళ పేరుకు తగినట్టు బయటికి వెళ్ళమంటాడు బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ రోజు ఎవరిని కలిసినా ఏం జరిగినా మొత్తం అంతా రికార్డ్ చేసి ఇంట్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి అది చూపించాలి అలాగే టెరెన్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా సీక్రెట్ ప్లేసెస్ని సృష్టిస్తాడు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చినా లేకపోతే వేరే ఎవరైనా వీళ్ళింటికి వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయి మాత్రమే బయట ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళంతా ఆ సీక్రెట్ ప్లేసెస్లో దాగుంటారు ఇలా చేస్తే ఎవరికి వీళ్ళ సీక్రెట్ మీద డౌట్ రాదు ఒకరోజు థర్స్డే ఆడుకోవడం కోసం ఎవరికి తెలియకుండా స్కేట్ బోర్డ్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళింది తను స్కేటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కింద పడి తన చేతిలో ఒక వేణి మొన తెగిపోతుంది దానివల్ల టెరెన్స్ మిగతా ఆరుగురి వేలని కూడా అదేలా కట్ చేసేస్తాడు ఎందుకంటే ఏడుగురిలో ఒకరి చేతిలో మాత్రం ఈ గాయం ఉండి మిగతా వాళ్ళ చేతుల్లో లేకపోతే ఎవరికైనా డౌట్ వస్తుంది మీలో ఒకరికి ఏం జరిగినా మిగతా వాళ్ళకి కూడా అదే జరగాలి అని అతను చెప్తాడు టెరెన్స్ వాళ్ళని కాపాడడానికి అతని వల్ల అయిన అన్నిటినీ చేస్తాడు ముప్పై సంవత్సరాల తరువాత టెరెన్స్ చనిపోతాడు ఆ ఏడుగురు అమ్మాయిలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యారు వాళ్ళ తాతయ్య చెప్పినట్టు ఆ ఏడుగురు వాళ్ళ పేరు ప్రకారం వారంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే బయటికి వెళ్తారు అలానే వాళ్ళ చదువు కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నారు ఇంట్లో వీళ్ళకి నచ్చిన బట్టలు వేసుకుని నచ్చినట్టు ఉండొచ్చు కానీ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఒకే గెటప్లోనే ఉంటారు దానికి మేకప్ విగ్ ఇవన్నిటినీ యూస్ చేసి ఒకేలా ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు ఇంతవరకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ అందరికీ క్యారెన్ సెట్మెన్ అనే ఒకే పేరు మీదే వీళ్ళందరినీ తెలుసు టెరెన్స్ వేసిన రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు ఒకసారి మండే రోజున మండే రెడీ అయ్యి పనికి వెళ్ళింది ఆ రోజు తను వాళ్ళు పనిచేస్తున్న బ్యాంక్లో ఒక ప్రెసెంటేషన్ చేయాలి కాబట్టి తను కొంచెం నర్వస్గా ఉన్ను సాయంత్రం
ఇలానే ఆ రోజు గడిచిపోతుంది తరువాత రోజు ట్యూస్డే కాబట్టి ట్యూస్డే మేకప్ వేసుకుని బయటికి వెళ్తుంది మండేకి ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడం కోసం తను నిన్న ఎవరిని కలిసిందో ఏం చేసిందో అన్నిటినీ కోలిగ్స్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అడిగి ట్యూస్డే తెలుసుకుంటుంది మండే నిన్న ఆఖరిగా జెర్రీ అనే కోలిగ్ ని బార్లో కలిసినట్టు ట్యూస్డేకి తెలిసి జెర్రీని కలవడం కోసం బయలుదేరింది జెర్రీ కూడా వీళ్ళు పనిచేసే అదే బ్యాంక్లోనే పనిచేస్తున్నాడు అతను ఈ ఏడుగురు సిస్టర్స్ అంటే క్యారమ్ సెట్మెన్ వర్క్ రైవల్స్ వీళ్ళిద్దరూ బ్యాంక్లో ప్రమోషన్ కోసం ట్రై చేస్తుండేవాళ్ళు నిన్న మండే చేసిన ప్రజెంటేషన్ తరువాత తనకి ఆ ప్రమోషన్ దొరుకుంటుంది కానీ మండే ఆ రోజు ఇంటికి తిరిగి వెళ్లకపోవడం వల్ల ఆ మిగతా వాళ్ళకి ప్రమోషన్ గురించి తెలియలేదు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ట్యూస్డే మండేకి ప్రమోషన్ దొరకడం వల్ల కోపంలో జెర్రీనే తనని ఏదైనా చేసుంటాడనుకుంది అతన్ని కలిస్తే మండే గురించి తెలుసుకోవచ్చు అనుకుంటుంది ఇంట్లో ఉన్న మిగతా ఐదుగురు ట్యూస్డే జీపీఎస్ సిగ్నల్ని లైవ్లో చూస్తుంటారు ట్యూస్డేని ఎవ్రీ సెకండ్ మానిటర్ చేసి తన లైవ్ లొకేషన్ని తెలుసుకుంటున్నారు మండే కనిపించకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ట్యూస్డే విషయంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు ట్యూస్డే జర్రీని కలవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు కార్లో వచ్చిన కొంతమంది తనని బలవంతంగా తీసుకువెళ్ళిపోతారు వాళ్ళంతా చైల్డ్ అలొకేషన్ బ్యూరో ఏజెంట్స్ ట్యూస్డే జీపీఎస్ని కట్ చేసేస్తారు దానితో మిగతా సిస్టర్స్ ట్యూస్డే లొకేషన్ని కోల్పోతారు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియక చాలా కంగారు పడతారు ఇంకోవైపు సిఏబి ఏజెంట్స్ ట్యూస్డేని కేమన్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు ఇన్ని సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ని మోసం చేసి మీ ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు తప్పించుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీ గురించి మాకు తెలిసిపోయింది అని కేమన్ చెప్పింది దానికి ట్యూస్డే నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయర్ని నన్ను వదిలేయండి మీకు ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తా అని చెప్తుంది దానికి కేమన్ నీకు ముందు వచ్చిన మండే కూడా ఇదే అనింది అని చెప్పింది అది విన్నాక చైల్డ్ అలొకేషన్ బ్యూరో వల్లే మండేని ఏదో చేశారు అని ట్యూస్డే అర్థం చేసుకుంది ఇంకోవైపు ఇంట్లో ఉన్న మిగతా ఐదుగురికి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు వాళ్ళకి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాదు ఫస్ట్ మండే కనిపించకుండా పోయింది ఇప్పుడు మండేని వెతుకుతూ వెళ్ళిన ట్యూస్డే కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలియదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళింటికి కొంతమంది సిఏబి ఏజెంట్స్ వస్తారు అది వీళ్ళకి సీసీటీవీ కెమెరాలో కనిపించి ఇంట్లో ఉన్న సీక్రెట్ ప్లేసెస్లో అందరూ దాగుంటారు వీళ్ళున్న ఇంటి డోర్ని ఓపెన్ చేయడానికి రెటినా స్కాన్ చేయాలి ఆ ఏడుగురు సిస్టర్స్లో ఎవరైనా ఒకరు కళ్ళని స్కాన్ చేస్తే మాత్రమే ఆ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది అయినా ఆ ఏజెంట్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చాలా సులువుగా ఇంట్లో పలుకొచ్చేస్తారు దానితో పాటు వీళ్ళంతా ఎక్కడ దాగునున్నారో ఆ ప్లేసెస్ని కనిపెట్టేస్తారు వేరే దారి లేక ఆ ఐదుగురు సిఏబి ఏజెంట్స్తో ఫైట్ చేసి వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు కానీ ఫైట్లో సండేకి బుల్లెట్ తగిలి తను చనిపోయింది మిగతా వాళ్ళంతా సండేని కాపాడుకోలేకపోయామని చాలా బాధపడతారు రెటీనా స్కాన్ని దాటి ఎలా ఈ ఆఫీసర్స్ ఇంట్లోపలికి వచ్చారని వీళ్ళకి సందేహం వస్తుంది కాబట్టి చనిపోయి ఉన్న సిఏబి ఆఫీసర్స్ అందరినీ చెక్ చేశారు అందులో ఒక ఆఫీసర్ దగ్గర ఒక కవర్ ఉన్ను ఆ కవర్లో ఒకరి కన్ను ఉన్ను ఆ కన్ను ఎవరిదని చెక్ చేసి చూసినప్పుడు అది ట్యూస్డే కన్ను అని తెలుసుకున్నారు ట్యూస్డేని చంపేసి తన కంటిని తీసుకున్నారని అందరూ అనుకుంటారు ఇప్పుడు వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే వీళ్ళు నలుగురు మాత్రమే ప్రాణాలతో ఉన్నారు నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు వెడ్నెస్డే కాబట్టి వెడ్నెస్డే బయటకు వెళ్తుంది మండే ఆఖరిగా జెర్రీని కలిసింది మండేకి ఏం జరిగిందో వీళ్ళకి ఇంకా తెలియదు జెర్రీని కలిస్తే తెలుస్తుంది కాబట్టి వెడ్నెస్డే జెర్రీని కలవడానికి అతని ఇంటికి వెళ్ళింది వెడ్నెస్డే దగ్గర ఒక చిన్న కెమెరా ఉంటుంది దాని సహాయంతో ఇంట్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళంతా వెడ్నెస్డేని గమనిస్తున్నారు వెడ్నెస్డే జెర్రీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతను తనకు ఒక విషయం చెప్తాడు చైల్డ్ అలోకేషన్ బ్యూరో హెడ్ కేమన్తో ఒక కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసి తనకి ఇల్లీగల్గా నువ్వు మన బ్యాంక్ నుంచి చాలా డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేశావు ఒకవేళ ఈ విషయాన్ని నేను ఎవరితోనూ చెప్పకూడదు అనుకుంటే నీకు బ్యాంక్లో ఇచ్చిన ప్రమోషన్ వద్దని చెప్పు కేరన్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రమోషన్ నాకు వచ్చేస్తుంది నేను నీ సీక్రెట్ని ఎవరితోనూ చెప్పను అంటాడు క్యారన్ సెట్మెన్ అన్న పేరు మీద వీళ్ళు ఏడుగురు ఆ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నారు అయినా వెడ్నెస్డేకి కానీ ఇంట్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి కానీ ఆ కాంట్రాక్ట్ గురించి ఏం తెలియదు వెడ్నెస్డే జెర్రీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏజెంట్స్ జెర్రీని షూట్ చేసి చంపేశారు వాళ్ళందరితో ఫైట్ చేసి వెడ్నెస్డే అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలనుకుంటుంది బట్ సిఏబి ఏజెంట్స్ వెడ్నెస్డేని షూట్ చేసి చంపేశారు దానితో ఇప్పుడు థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రమే ప్రాణాలతో ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు ఆ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీళ్ళింటికి ఒక అతను వస్తాడు అతని పేరు అడ్రియన్ అతను చైల్డ్ అలొకేషన్ బ్యూరోలో పనిచేస్తున్నాడు సీసీటీవీలో అతని బ్యాచ్ని చూసి అతని ఐడెంటిటీని వీళ్ళు కన్ఫర్మ్
దానితో ఈ ఏడుగురులో ఎవరో ఒకరు ఆడ్రియన్ తో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారని సాటర్డేకి అర్థమవుతుంది అది ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఎడ్రియన్ బ్రేస్లెట్ ని హ్యాక్ చేసి అందులో దొరికే ఇన్ఫర్మేషన్ తో గవర్నమెంట్ సర్వర్ ని హ్యాక్ చేయొచ్చు కాబట్టి సాటర్డే ని ఎడ్రియన్ తో వెళ్లమని థర్స్డే ఫ్రైడే చెప్తారు అనుకున్నట్టే సాటర్డే ఏడ్రియన్ బ్రేస్లెట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫ్రైడేకి ఇంకా థర్స్డేకి పంపించేసింది వాళ్ళిద్దరు గవర్నమెంట్ సర్వర్ ని హ్యాక్ చేస్తారు క్రయోస్లీప్ లో పిల్లల్ని ఎక్కడ పెడుతున్నారో వెతుకుతున్నప్పుడు ఒక లైవ్ సెక్యూరిటీ ఫుటేజ్ ని చూస్తారు ఒక రూమ్ లో మండేని లాక్ చేస్తున్నారని వీళ్ళిద్దరూ తెలుసుకున్నారు మండే ఇంకా ప్రాణాలతో ఉందని తెలుసుకుని చాలా సంతోషపడతారు ఇంకోవైపు ఎడ్రియన్ సాటర్డేని తన అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉండమని చెప్పి అతను ఆఫీస్ కి బయలుదేరతాడు అప్పుడు సాటర్డే తనకు కొంచెం పని ఉంది కాబట్టి వెళ్లాలని చెప్తుంది అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడు నన్ను కలుస్తావు అని ఎడ్రియన్ అడుగుతాడు దానికి సాటర్డే ఆలోచించి మనం యూజువల్ గా ఏ రోజు కలుస్తామో ఆ రోజే కలుస్తా అని చెప్పింది అది విన్న అడ్రియన్ సరే మండే కలుద్దాం అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు దానితో ఎడ్రియన్ తో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నది మండే అని సాటర్డేకి తెలిసిపోయింది కాల్ చేసి ఆ విషయాన్ని ఇంట్లో ఉన్న థర్స్డే ఇంకా ఫ్రైడే దగ్గర చెప్తుంది సాటర్డే వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరో వెనక నుండి సాటర్డే తలలో షూట్ చేస్తారు అక్కడే సాటర్డే చనిపోయింది అదే సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న థర్స్డే ఫ్రైడేని కూడా కొంతమంది సిఏబి ఏజెంట్స్ మళ్ళీ అటాక్ చేస్తారు అప్పుడు ఫ్రైడే థర్స్డేని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ ని పేల్చేస్తుంది దానివల్ల ఫ్రైడేతో పాటు అక్కడున్న సిఏబి ఏజెంట్స్ కూడా చనిపోతారు ఫ్రైడే తన ప్రాణాల గురించి ఆలోచించకుండా థర్స్డేని కాపాడింది ఫ్రైడే చనిపోవడం చూసిన థర్స్డే చాలా ఏడుస్తుంది ఏట్రియన్ అతని అపార్ట్మెంట్ కి తిరిగి వెళ్తాడు అక్కడ పోలీస్ సాటర్డే శవాన్ని తీసుకువెళ్తారు సాటర్డే శవాన్ని చూసి అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ చనిపోయిందని ఏట్రియన్ చాలా బాధపడతాడు అయినా పోలీస్ అతన్ని సాటర్డే శవం దగ్గరికి కూడా రానివ్వరు కాబట్టి ఏట్రియన్ అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి అతని కార్ ఎక్కుతాడు అప్పుడు కార్ లోకి థర్స్డే వస్తుంది థర్స్డే ని చూసిన ఏట్రియన్ ఆశ్చర్యపోతాడు అప్పుడు థర్స్డే అతని దగ్గర మొత్తం నిజం చెప్తుంది వాళ్ళు ఏడుగురు సిస్టర్స్ అని అతన్ని ప్రేమించింది తన అక్క మండే అని చెప్పింది మండే ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉంది నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తే మనం తనని కాపాడొచ్చు అని థర్స్డే అనింది ఏట్రియన్ కూడా థర్స్డేకి సాయం చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు ఏట్రియన్ చనిపోయినట్టు నటిస్తున్న థర్స్డేని క్రయోస్లీప్ లో పిల్లల్ని పెట్టే చోటికి తీసుకువెళ్తాడు అప్పుడు ఆ చోట్లో ఒక చిన్న పిల్లను క్రయోస్లీప్ లో పెడుతుంటారు కానీ వీళ్ళు చూస్తున్నప్పుడే ఆ పిల్ల మిషన్ లో కాలిపోయి చనిపోతుంది నిజానికి క్రయోస్లీప్ అన్న పేరు మీద ట్విన్స్ ని ఇక్కడ చంపేస్తున్నారు థర్స్డే అక్కడ జరిగేవంతా తన బ్రేస్లెట్ లో ఉన్న కెమెరాతో రికార్డ్ చేసేస్తుంది ఆ తరువాత అక్కడ నుంచి ఏట్రియన్ థర్స్డే తప్పించుకుంటారు మండేని అక్కడున్న అన్ని రూమ్ లోనూ వెతుకుతారు ఆఖరిగా ఎలాగో మండే ఉన్న రూమ్ ని కనిపెట్టేశారు కానీ ఆ రూమ్ లో ఉన్నది మండే కాదు తను ట్యూస్డే ట్యూస్డే కంటిని మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకుని తనని ప్రాణాలతో ఉంచారు ఏడ్రియన్ థర్స్డే వీళ్ళిద్దరూ ట్యూస్డే ని అక్కడ నుంచి కాపాడేస్తారు క్రయోస్లీప్ అన్న పేరు మీద కేమన్ చేసే మోసాన్ని అందరికి తెలియపరిస్తే అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి అని థర్స్డే అనుకుంది ఆ రోజు కేమన్ ఒక పెద్ద మీటింగ్ ని అరేంజ్ చేసింది ఆ మీటింగ్ కి చాలా మంది విఐపీస్ వస్తారు ఒకవేళ అక్కడున్న అందరికి ఈ వీడియో చూపిస్తే చాలు కేమన్ చేసే అక్రమాల్ని ఆపేయొచ్చు అనుకుంటారు అందుకోసం ట్యూస్డే అక్కడున్న కంప్యూటర్స్ ని హ్యాక్ చేస్తుంది అదే టైంలో ఎడ్రియన్ ఇంకా థర్స్డే మండేని వెతుకుతారు ఇంకోవైపు మండే కేమన్ ని కలుస్తుంది మండేనే వాళ్ళు పనిచేసి బ్యాంక్ నుంచి కేమన్ కి ఇల్లీగల్ గా చాలా డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది కేమన్ తో మాట్లాడి బయటకొచ్చిన మండేని థర్స్డే కలుస్తుంది నిజానికి ఇక్కడ జరిగే అన్ని సమస్యలకి మండేనే కారణం కేమన్ తో కలిసి నువ్వు మాకు ఇంత పెద్ద నమ్మక ద్రోహం ఎందుకు చేసావు అని థర్స్డే నిలదీస్తుంది మండే ఏడ్రియన్ ని ప్రేమించింది అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంది దానికి అడ్డుగా ఉన్నది తన సిస్టర్స్ కాబట్టి కేమన్ కి వాళ్ళు ఏడుగురు సిస్టర్స్ అని నిజం చెప్పేసింది మండే కేమన్ కి చాలా డబ్బిచ్చి తనని ప్రాణాలతో వదిలేయమని డీల్ కుదుర్చుకుంది అది విన్న థర్స్డే ఆశ్చర్యపోతుంది మన సిస్టర్స్ అంతా ఒక్కొక్కరుగా నా కళ్ళు ముందలే చనిపోయారు నువ్వు ఎలా ఇదంతా చేయగలిగావు అని అడుగుతుంది మీ అందరికన్నా నేనే ముందు పుట్ట క్యారన్ సెట్మన్ అన్న గుర్తింపు నాకే సొంతం అని మండే చెప్పింది ఈ నిజాలన్నీ తెలిసిన థర్స్డే ని చంపేయడం కోసం మండే ప్రయత్నించింది వీళ్ళిద్దరూ ఫైట్ చేస్తారు ఎలాగో థర్స్డే మండే దగ్గర నుంచి తప్పించుకుంటుంది మీటింగ్ లో అందరి ముందు ట్యూస్డే ఆ వీడియోని ప్లే చేసింది అక్కడున్న వాళ్ళందరికి క్రయోస్లీప్ లో నిజంగా పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నారో తెలిసిపోయింది ఆ వీడియో చూసిన కేమన్ అక్కడున్న థర్స్డే అదంతా చేసిందని అర్థం చేసుకుంటుంది అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన మండే గన్ తో థర్స్డే ని షూట్ చేయాలనుకుంటుంది
ఈసారి నిజం కానీ పిల్లలు సేఫ్గా ఉండే ఒక ప్లాన్ని గవర్నమెంట్ అమలు పరిచింది అక్కడే మండే కడుపులో ఉన్న ట్విన్స్ని కూడా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వామ్లో పెడతారు కేమన్కి గవర్నమెంట్ ఉరి శిక్ష విధిస్తారు తను చేసిన అక్రమాలను బయటకు తీసుకొచ్చినందుకు థర్స్డే ఇంకా ట్యూస్డేకి సపరేట్గా రెండు బ్రేస్లెట్ని ఇస్తారు ట్యూస్డేకి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఐ పెట్టారు తన పేరుని తను టెర్రీ అని మార్చుకుంది థర్స్డే క్యారెన్ సెట్మెన్ అన్న ఐడెంటిటీని కంటిన్యూ చేయబోతున్నట్టు చెప్పింది అండ్ దానితో ఈ సినిమా అయిపోయింది